ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വലേഴ്സ് Astra Mims, Calicut and Cotico. We will treat you. നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ വിശുദ്ധ വാരാചരണം പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് അവസാന അത്താഴ ഓർമ്മയിൽ പെസഹാവ്യാഴവും പീഡാനുഭവ സ്മരണയിൽ ദുഃഖവെള്ളിയും ആചരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ക്രൈസ്തവർ തിന്മയും അസത്യവും നിലനിൽക്കില്ലെന്നും സത്യം മാത്രമാണ് ശാശ്വത വിജയമെന്നും പഠിപ്പിക്കുന്ന പുണ്യദിനം കൂടിയാണ് ഈസ്റ്റർ ഇനി പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് കോഴിക്കോട് ജെല്ലിമിഠായി കഴിച്ച നാലു വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു അമ്മ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ മൊഫ്യൂസൽസ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ കടകളിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ പരിശോധന നിക്ഷേപവും സംരംഭവും നടത്താൻ കേരളത്തിലെത്തുന്നവർക്ക് നിയമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്റർ സെന്ററിന് ഊരാളുങ്കൽ സൈബർ പാർക്കിൽ തുടക്കം സി പി ഐ എമ്മിന് അഴിമതി പണം ചുരത്തുന്ന കറവ പശുവാണ് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ടി സിദ്ദിഖ് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിന് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസ് മാർച്ച് ജെല്ലിമിഠായി കഴിച്ച നാലു വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു അമ്മ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലാണ് മൊഫ്യൂസിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നിന്നും വാങ്ങിയ ജെല്ലിമിഠായി കഴിച്ച് കാപ്പാട് പാലോടയിൽ സുഹ്റാബിയുടെയും ബഷീറിന്റെയും മകൻ യൂസഫലിയാണ് മരിച്ചത് കോഴിക്കോട് മൊഫീസൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ കടയിൽ നിന്നും ജെല്ലിമിഠായി വാങ്ങി കഴിച്ച നാലു വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു അമ്മ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലാണ് കൊയിലാണ്ടി കാപ്പാട് പാലോട്ടി ജമാഅത്ത് പള്ളിക്ക് സമീപം പാലോടയിൽ സുഹ്റാബിയുടെ മകൻ യൂസഫ് അലിയാണ് മരിച്ചത് ഛർദിച്ച് അവശിയായ സുഹ്റാബി ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലാണ് വ്യാഴാഴ്ച നഗരത്തിലെത്തിയ ഇവർ വൈകിട്ട് കടയിൽ നിന്നും ജെല്ലിമിഠായിയുടെ പാക്കറ്റ് വാങ്ങി കഴിച്ചിരുന്നു തുടർന്ന് വീട്ടിലെത്തിയതോടെ ശക്തമായ വയറിളക്കവും ഛർദിയും അനുഭവപ്പെട്ടു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഛർദിച്ച് അവശനായ യൂസഫ് അലിയെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മാതൃശിശു സംരക്ഷണ വിഭാഗത്തിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രാത്രിയോടെ കുട്ടി മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് ബന്ധുക്കൾ കസബ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി കുട്ടിയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ മരണകാരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തത വരികയുള്ളൂ ബന്ധുക്കളുടെ മൊഴി ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന സുഹ്റാബിയുടെ വയർ കഴുകി സാമ്പിൾ പരിശോധിക്കും അതേസമയം മിഠായി കഴിച്ചതിനു ശേഷമാണ് ഇരുവർക്കും ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടതെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് കടയിൽ നിന്ന് മിഠായിയുടെ സാമ്പിൾ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു മധുരൈ ഗോപാലൻ നഗറിലെ നാഷണൽ കോൺഫിക്ഷണറിയാണ് നാരങ്ങാലിയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ടൈഗർ ഹൈക്കോൺ ജെല്ലി മിഠായിയുടെ നിർമ്മാതാക്കൾ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് നിർമ്മിച്ച ഇത് മെയ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സംഭവത്തെ തുടർന്ന് കോർപ്പറേഷൻ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനും ഉദ്യോഗസ്ഥരും കടകളിൽ പരിശോധന നടത്തി നിക്ഷേപം സംരംഭം എന്നിവ നടത്താൻ കേരളത്തിലെത്തുന്നവർക്ക് നിയമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ പരാതി വന്നാൽ അത് അടച്ചുപൂട്ടുകയല്ല വേണ്ടതെന്നും മറിച്ച് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഊരാളുങ്കൽ സൈബർ പാർക്കിൽ ആരംഭിച്ച കെ എസ് ഐ ഡി സി മൂന്നാം ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്റർ സെന്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കെ എസ് ഐ ഡി സി മൂന്നാം ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റർ ഊരാളുങ്കൽ സൈബർ പാർക്കിൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമായി ഐ ടി ഐ ടി അനുബന്ധ സേവനങ്ങൾ നടത്തുന്ന മേഖലയിലെ കമ്പനികൾ ഈ ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്ററിൽ പ്രവർത്തിക്കും സംസ്ഥാന വ്യവസായ വികസന കോർപ്പറേഷൻ യുവ സംരംഭകർക്ക് നൂതന ആശയങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിനായി സ്ഥാപിക്കുന്ന മൂന്നാം ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേഷൻ കേന്ദ്രമാണിത് നാലായിരം ചതുരശ്ര അടിയിൽ എൺപത്തിരണ്ട് സംരംഭകരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കേന്ദ്രത്തിൽ അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വൈദ്യുതി തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന ഉണ്ടാകും സെന്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ നിർവഹിച്ചു പുതുതലമുറയെ തൊഴിൽദായകരാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിയാണ് സംരംഭത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞു സംരംഭം എന്നിവ നടത്താൻ കേരളത്തിലെത്തുന്നവർക്ക് നിയമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു കൂടാതെ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ പരാതി വന്നാൽ അത് അടച്
മറിച്ച് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു എം കെ മുനീർ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ മേയർ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി കൌൺസിലർ സുരേഷ് എൻ പി യു എൽ സി സി ചെയർമാൻ രമേശൻ പാലേരി റോഷൻ കൈനടി കെ സി അജിത് കുമാർ കെ എസ് ഐ ഡി സി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ബീന കെ എസ് ഐ ഡി സി മറ്റ് പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തു സി പി ഐ എമ്മിന് അഴിമതി പണം ചുരത്തുന്ന കറവപ്പശുവായി കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ഭരണം മാറിയെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ടി സിദ്ദിഖ് പശുവിന്റെ പാൽ മാത്രമല്ല രക്തമടക്കം ഊറ്റുകയാണ് സി പി ഐ എം അഴിമതി നടത്തുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമായി കോർപ്പറേഷൻ മാറിയതിന് ഉദാഹരണമാണ് വിളക്കുകാൽ അഴിമതിയെന്നും ടി സിദ്ദിഖ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു കോർപ്പറേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്തത് ധിക്കാരമാണെന്നാണ് മേയർ പറയുന്നത് എന്നാൽ ചോദ്യം ചെയ്യുകയല്ല ഭരണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഇത്തരം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കയ്യാമം വയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് വിളക്കുകാൽ അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കോർപ്പറേഷന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് കറപ്ഷനായി മാറിയെന്നും അഴിമതി നടത്തുന്നതിനുള്ള ആദ്യ ചവിട്ടുപടിയായാണ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ കോർപ്പറേഷൻ കണക്കാക്കിയതെന്നും ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ടി സിദ്ദിഖ് പറഞ്ഞു താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളെയും വിളിക്കാതിരുന്നത് പരസ്യപ്രതലം മൂന്ന് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചത് പുതിയ കാലിനു പകരം എക്സിസ്റ്റിംഗ് കാൽ മതി എന്നായി മാറിയത് മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കാതിരുന്നത് സോളാർ സെയൻ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന പരസ്യ കമ്പനിക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാവാതിരുന്നത് കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയെ മാറ്റി നിർത്തിയത് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കോർപ്പറേഷൻ മേയർ മറുപടി പറയണം യഥാർത്ഥത്തിൽ കോർപ്പറേഷൻ ഭരണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവരെ കയ്യാമം വെക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഭരണസമിതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ അഴിമതിയുടെ കേന്ദ്രമായി കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ മാറി അതിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഉദാഹരണമാണ് വിളക്കുകാൽ പരസ്യ അഴിമതി ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിന് അഴിമതിയുടെയും സ്വജന പക്ഷപാതത്തിന്റെയും കേന്ദ്രമായ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് ഡി സി സി നേതൃത്വത്തിൽ മാർച്ച് നടത്തും മുൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ മുരളീധരൻ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇരുപതിന് പുതിയ കെ എസ് യു ഭാരവാഹികൾക്ക് സ്വീകരണവും ഇരുപത്തിയൊന്നിന് പുതുപ്പണം കാരാട്ടുപുഴ കയ്യേറ്റത്തിനെതിരെ മാർച്ചും ജലഹസ്തവും പ്രതിജ്ഞയും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു വടകര പുതുപ്പണത്ത് കാരാട്ടുപുഴയിൽ സി പി ഐ എം കയ്യേറിയ നദി കയ്യേറി അവർ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാർച്ചും ജലഹസ്തവും നദീ സംരക്ഷണ പ്രതിജ്ഞയും അവിടെ എടുക്കും കാഷ്ലെസ് ഇന്ത്യ ആവാനുള്ള സമയമൊന്നും ആയിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനം പോലും അറിയാത്ത ജനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പന്നിയങ്കര സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ പയ്യാനക്കൽ ശാഖ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പന്നിയങ്കര സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പയ്യാനക്കൽ ശാഖയുടെ ഉദ്ഘാടനം സഹകരണ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു കാഷ്ലെസ് ഇന്ത്യ ആവാനുള്ള സമയമൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിലെ പല ഗ്രാമങ്ങളിലും ബാങ്കുകളോ ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനമോ അറിയാത്ത ജനങ്ങളാണുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേരളം ഏറെക്കുറെ മെച്ചമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഒരു കാഷ്ലെസ് ഇന്ത്യ ആകാനുള്ള സമയമൊന്നും ഇന്ത്യ ആയിട്ടില്ല അതാ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളം പിന്നെയും വളരെ മെച്ചമാണ് പല കാര്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങൾ പല പ്രദേശങ്ങളിലും പല ഗ്രാമങ്ങളിലും ഒക്കെ തന്നെ ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനം തന്നെയില്ല പിന്നെ അല്ലെ ഒരു ക്യാഷ്ലെസ് സമൂഹത്തെ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതായിട്ടുള്ള ഗ്രാമവാസികളുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് എളുപ്പം പ്രായോഗികമല്ല ഭാവിയിൽ നമുക്ക് അവിടത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരണം എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് നല്ല തന്നെയാണ് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് പി രഘുനാഥിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉദ്ഘാടനം കോർപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ എ അബ്ദുൾ റഷീദ് നിർവഹിച്ചു ലോക്കർ മുൻ കോഴിക്കോട് മേയർ എം ഭാസ്കരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആദ്യ നിക്ഷേപം പ്രസിഡന്
അബുലൈസ് കെ പി കോയമോൻ ഷൈജ കൃഷ്ണ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു കോടി രൂപയുടെ സമ്മാനങ്ങളുമായി വിഷു ഈസ്റ്റർ മെഗാ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫർ ബമ്പർ സമ്മാനം റിനോൾഡ് ഗുഡ് കാർ കൂടാതെ ഇരുപത്തിനാല് ഭാഗ്യശാലികൾക്ക് ടു വീലർ സമ്മാനം ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾക്ക് അൻപത് ശതമാനം വരെ കിഴിവ് എല്ലാ ഡയമണ്ട് പർച്ചേസുകൾക്കുമൊപ്പം ഗോൾഡ് കോയിൻ സൌജന്യം നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങളുമായി അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് സൌകര്യം ബിഗ്ഗസ്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറിലൂടെ പുതിയ നയൻ വൺ സിക്സ് ആഭരണങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കൂ ബി ഐ എസ് ഹാൾമാർക്ക് നയൻ വൺ സിക്സ് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയിൽ ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ് കാലിക്കറ്റ് എക്സ്പോ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സ്വപ്നൽഗരി കോഴിക്കോട് ലോകാത്ഭുതങ്ങൾ കോഴിക്കോട് ആദ്യമായി ക്ലിക്കാർട്ട് ഗാലറി ഒരു സെൽഫി വിസ്മയം അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള റോബോട്ടിക് ആനിമൽ കിംഗ്ഡം വൈവിധ്യമാർന്ന ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റാളുകൾ അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കുകൾ ഫൺ റൈഡുകൾ ഫുഡ് കോർട്ടുകൾ കെ എസ് ഇ ബി ട്രാഫിക് പോലീസ് പ്ലാനറ്ററിയം പ്രദർശനം ദിവസേന വൈകുന്നേരം നാലു മണി മുതൽ ഒൻപത് മണി വരെ കാലിക്കറ്റ് എക്സ്പോ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സ്വപ്ന നഗരി കോഴിക്കോട് ആക്ച്വലി കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ എന്താ കോഴിക്കോട് ബീച്ച് മറിൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ കോഴിക്കോട് തീരദേശ സൊസൈറ്റി പ്രസൻസ് മലബാർ ഉത്സവം കുട്ടികളുടെ കൂട്ടുകാരായ ഗോറില്ല ദിനോസർ അവതാർ ഒപ്പം പുലിമുരുകനും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സഞ്ചരിക്കുന്ന അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരേപോലെ ആഘോഷിക്കുവാൻ നിരവധി പുതുമകളുമായി മലബാർ ഉത്സവം പ്രവേശനം വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണി മുതൽ ഒൻപത് മണി വരെ കോഴിക്കോട് ബീച്ച് മറിൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ കോഴിക്കോട് തീരദേശ സൊസൈറ്റി പ്രസൻസ് മലബാർ ഉത്സവം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു പീഡാനുഭവങ്ങളും കുരിശുമരണത്തിനു ശേഷം യേശുദേവന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ക്രൈസ്തവ സമൂഹം ഈസ്റ്ററായി ആഘോഷിക്കും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ശനിയാഴ്ച രാത്രി മുതൽ ദേവാലയങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകളും ശുശ്രൂഷകളും നടന്നു ദുഃഖവെള്ളി ദിനത്തിൽ കുരിശിന്റെ വഴിയും നടന്നു ക്രിസ്തുദേവന്റെ അന്ത്യത്താഴ സ്മരണയിൽ പെസഹയും പീഡാനുഭവങ്ങളും കുരിശുമരണവും ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ദുഃഖവെള്ളിയും ആചരിച്ചു ഞായറാഴ്ച ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കി ക്രൈസ്തവ സമൂഹം ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദുഃഖവെള്ളിയുടെ ഭാഗമായി വിവിധ ദേവാലയങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകൾ കുരിശിന്റെ വഴി പ്രദർശനം എന്നിവ നടന്നു കോഴിക്കോട് ദേവമാതാ കത്തീഡ്രലിൽ നടന്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കോഴിക്കോട് രൂപത ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ വർഗീസ് ചക്കാലക്കിൽ നേതൃത്വം നൽകി ബിലാത്തികുളം സെന്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രലിൽ ജാഗരണ പ്രാർത്ഥന കുർബാന സന്ധ്യ നമസ്കാരം എന്നിവ നടന്നു അശോകപുരം ഇൻഫൻ ജീസസ് ചർച്ചിൽ ശനിയാഴ്ച പുത്തൻ വെള്ളം പുത്തൻ വെഞ്ചിരിപ്പ് എന്നിവ നടന്നു മലാപ്പറമ്പ് ക്രിസ്തുരാജ ദേവാലയത്തിൽ പ്രസഹ ജാഗരണം കുരിശിന്റെ വഴി എന്നിവ നടന്നു സിറ്റി സെന്റ് ജോസഫ് ചർച്ചിൽ കരുണയുടെ ജപമാല കുരിശിന്റെ വഴി ജാഗരണാരംഭം എന്നിവ നടന്നു സെന്റ് മേരീസ് മലങ്കര കത്തോലിക പള്ളി ഈസ്റ്റ് ഹിൽ ഫാത്തിമ മാതാ പള്ളി സെന്റ് മേരീസ് യാക്കോബായ സിറിയൻ കത്തീഡൽ സെന്റ് മേരീസ് മലങ്കര കാത്തോലിക പള്ളി ഈസ്റ്റ് ഹിൽ ഫാത്തിമ മാതാ പള്ളി സെന്റ് മേരീസ് യാക്കബ സിറിയൻ കത്തീഡൽ എന്നിവിടങ്ങളിലും പ്രത്യേക പരിപാടികൾ നടന്നു ചെറുവണ്ണൂർ തിരിഹൃദയ ദേവാലയത്തിൽ നടന്ന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഫാദർ ജോൺസൺ അവേര് ബേപ്പൂർ സെന്റ് ആൻഡ്രൂസ് ദേവാലയത്തിൽ നടന്ന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഫാദർ വില്യം മെൻഡോൺസ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിന്റെ പരിപാടികൾ ശനിയാഴ്ച രാത്രി പത്ത് മണി മുതൽ ആരംഭിക്കും ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ബാറ്ററി നിർമ്മാണ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു വൻ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുമെന്നാരോപിച്ച് വനിതാ പ്രതിരോധ സമിതി മുജുകുന്നിലെ ഫാക്ടറി പരിസരത്ത് ഉപവാസം സംഘടിപ്പിച്ചു മുജുകുന്നിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്ന ബാറ്ററി നിർമ്മാണശാലയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി വീട്ടമ്മ രംഗത്ത് മുജുകുന്ന് സിഡ്കോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്കിൽ ആരംഭിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബാറ്ററി നിർമ്മാണശാല അനുവദിക്കില്ലെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായാണ് വിഷുദിനത്തിൽ പരിസരത്തെ അറുപതോളം വീട്ടമ്മമാർ ഉപവാസം നടത്തിയത് ാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന ബാറ്ററിയിലെ ഉൽപ്പന്നം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ജനത്തിന് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി ആയിട്ടാണ് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഇത് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ല നേരമറിച്ച് അസംബിൾഡ് യൂണിറ്റ് ആണെന്നാണ് എന്തായിരുന്നാലും വളരെയധികം ജനങ്ങൾ മൂന്ന് കോളനികൾ ഈ പ്രദേശത്തുണ്ട് 
മാത്രമല്ല നോർത്ത് സ്കൂൾ മുജുകുന്ന യു പി യു പി എസ് സ്കൂളും മുജുകുന്ന നോർത്ത് സ്കൂളും കോളേജും അടങ്ങുന്ന ഒരു ഏരിയയാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാലിന്യ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും തന്നെ സംശയമില്ല ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നാലും ഞങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല സമ്മതിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലാണ് വനിതാ പ്രതിരോധ വേദി പ്രവർത്തകർ ഉപവസിക്കുന്നത് മാരക വിഷമാലിന്യം പുറത്തുവിടുന്ന ലഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി നിർമ്മാണ ഫാക്ടറിക്കെതിരെയാണ് ജനങ്ങൾ രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ചുവപ്പ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഫാക്ടറി ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ തുടങ്ങരുതെന്നാണ് ആവശ്യം കേരളത്തിലെ പതിനഞ്ച് പ്രധാന കായലുകളിലൊന്നായ അകലാപ്പുഴ കായലിനടുത്തുള്ള കുന്നിൻമുകളിലാണ് ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തുവിടുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ കുടിവെള്ളത്തിനു പോലും ഭീഷണിയാവുന്നതായി ഭൂജല വകുപ്പിന്റെ റിപ്പോർട്ടും പരിസരവാസികളിൽ ആശങ്ക ജനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബേപ്പൂരിന് ഉത്സവ ഛായ പകർന്ന് ബേപ്പൂർ ഫെസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വിനോദവും വിജ്ഞാനവും പകരുന്ന മുപ്പതോളം സ്റ്റാളുകളാണ് മേളയുടെ ആകർഷണം ആസ്വാദകർക്ക് നവ്യാനുഭവം നൽകി കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറുന്നുണ്ട് മേള ഇരുപത്തിനാലിന് സമാപിക്കും കേരളത്തിന്റെ വിനോദസഞ്ചാര ഭൂപടത്തിൽ വ്യക്തമായ ഇടം നേടിയ പത്തേമാരിയുടെ ഈറ്റില്ലമായ ബേപ്പൂരിൽ ഇപ്പോൾ ഉത്സവത്തിന്റെ നാളുകളാണ് ബേപ്പൂർ സേവാ സമിതിയും കേരള ഭിന്നശേഷി സംയുക്ത സമിതിയും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന ബേപ്പൂർ എക്സ്പോ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ തിരക്കേറുകയാണ് ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ക്ഷേമത്തിനും ഉന്നമനത്തിനുമായുള്ള ധനസമാഹരണമാണ് ബേപ്പൂർ എക്സ്പോ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ബേപ്പൂർ ബീസ് റോഡ് ജംഗ്ഷന് സമീപത്തെ ഒന്നര ഏക്കറിലധികം വിശാലമായ കോമത്ത് പറമ്പിലാണ് സ്റ്റാളുകൾ പന്തൽ എന്നിവ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്ലവർ ഷോ അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങൾ വിവിധ ഇനം പക്ഷികൾ വിപണന സ്റ്റാളുകൾ ഹൈടെക് അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്ലാനറ്റോറിയം പോലീസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് തുടങ്ങിയ സർക്കാർ അർദ്ധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്റ്റാളുകൾ എന്നിവ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷ്യമേള കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളുടെ വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മുപ്പതിലധികം സ്റ്റാളുകളാണ് പതിനായിരം ചതുരശ്ര ഡിപാവലിയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ് ബേപ്പൂരിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിനോദ വിജ്ഞാന വിപണന മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ദിവസേന കലാപരിപാടികളും നടക്കുന്നുണ്ട് മേള ഇരുപത്തിനാല് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കും പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂൾ മുഖേന സൗജന്യ പ്രവേശന പാസും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വൈകിട്ട് നാല് മുതൽ രാത്രി ഒൻപത് വരെയാണ് എക്സ്പോയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവബോധമുണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ ഓഫീസർ അരുൺ ഭാസ്കറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് റാലി നടന്നത് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളിൽ അവബോധം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ജില്ലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഫയർഫോഴ്സ് റാലി സംഘടിപ്പിച്ചത് ഫയർഫോഴ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന പ്രദർശനവും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും ഫയർ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഫയർ ദിനത്തെക്കുറിച്ച് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ജോമി കെ എം എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ റാലിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിപ്പം മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലാണ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു നമ്മുടെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പൊതുജനത്തിന് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് അറിയാനും ഒരു ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ് റോഡ് ഷോയിൽ തന്നെ നമ്മൾ മൈക്ക് അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്യും തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അപകടത്തിപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നോട്ടീസുകൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഫയർ ദിനത്തെക്കുറിച്ച് കോഴിക്കോട് സംഘടിപ്പിച്ച റാലി ജില്ലാ ഓഫീസർ അരുൺ ഭാസ്കറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടന്നത് മീഞ്ചന്ത ഫയർ സ്റ്റേഷനിൽ തുടങ്ങി എലത്തൂർ വരെയാണ് പ്രദർശന റാലി നടന്നത് പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന തീപിടുത്തങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം അപകട സ്ഥലങ്ങളിൽ എങ്ങനെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തണം എന്നിവയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു പ്രധാനമായും പ്രദർശനവും ബോധവരം ക്ലാസും നടന്നത് ദി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ നൊച്ചാട് സംഘടിപ്പിച്ച സമീക്ഷ ഫെസ്റ്റ് സമാപിച്ചു സമാപന സമ്മേളനം എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ഋഷിരാജ് സിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പേരാമ്പ്ര നൊച്ചാട് സമീക്ഷാ ഫെസ്റ്റിന് സമാപനം ഏപ്രിൽ പത്ത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയാണ് ഫെസ്റ്റ് നടന്നത് രക്തദാന ക്യാമ്പ് കാരണവർ സഭ കുട്ടിക്കൂട്ടം നാടകം സാംസ്കാരിക സദസ് വനിതാ സംഗമം എന്നിവ നടന്നു സമാപന സമ്മേളനം എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ഋഷിരാജ് സിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും ഒരു കോളേജോ സ്കൂളിന് ഞാൻ പോയി കുട്ടികളോട് ഞാൻ സംസ
കലാ സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി സജീവമായ സമീക്ഷയുടെ നക്ഷത്രത്തടക്കമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാൻ എന്റെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് എന്റെ സ്നേഹവും ആദരവും അറിയിക്കുകയാണ് ഭർത്തൃ സഹോദരന് വൃക്ക നൽകിയ ഉഷാ മാമ്മിണി ചാലിനെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു സുബൈദ ചെറുവറ്റ സനില ചെറുവറ്റ വി കെ സുരേഷ് കെ ടി ബാലകൃഷ്ണൻ ടി പ്രവീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ഒരു കോടി രൂപയുടെ സമ്മാനങ്ങളുമായി വിഷു ഈസ്റ്റർ മെഗാ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫർ ബമ്പർ സമ്മാനം റിനോൾഡ് ഗുഡ് കാർ കൂടാതെ ഇരുപത്തിനാല് ഭാഗ്യശാലികൾക്ക് ടു വീലർ സമ്മാനം ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾക്ക് അൻപത് ശതമാനം വരെ കിഴിവ് എല്ലാ ഡയമണ്ട് പർച്ചേസുകൾക്കുമൊപ്പം ഗോൾഡ് കോയിൻ സൌജന്യം നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങളുമായി അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് സൌകര്യം ബിഗ്ഗസ്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറിലൂടെ പുതിയ നയൻ വൺ സിക്സ് ആഭരണങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കൂ ബി ഐ എസ് ഹാൾമാർക്ക് നയൻ വൺ സിക്സ് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയിൽ ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ് നമുക്കൊരേ ടേസ്റ്റ് ആയത് അച്ഛാ നിനക്ക് എല്ലാം ഫെതറിലായിട്ടല്ലേ വേണ്ടേ സ്വർണത്തിന്റെ വിലക്കുറവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ഇപ്പോൾ മികച്ച അവസരം വിലയുടെ പത്ത് ശതമാനം മുതൽ നൽകി വിവാഹ സ്വർണം മുൻകൂർ ബുക്ക് ചെയ്യൂ സ്വർണ വില കൂടിയാൽ ബുക്ക് ചെയ്ത വിലയ്ക്കും കുറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കും ആഭരണങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കൂ കൂടാതെ പണിക്കൂലിയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മുതൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെ ഇളവും ഈ സവിശേഷ ആനുകൂല്യം മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ മാത്രം മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് സെലിബ്രേറ്റ് ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ലൈഫ് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ദളിതർക്ക് ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന തുല്യനീതിയും തുല്യ അവകാശവും ലഭ്യമായിട്ടില്ലെന്ന് കേരള ദളിത് ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ടി പി ഭാസ്കരൻ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറാം ജന്മദിന വാർഷിക പരിപാടികൾ കോഴിക്കോട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് സമസ്ത മേഖലകളിലും ഇന്ത്യ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദളിതർക്ക് ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന തുല്യനീതിയും തുല്യ അവകാശവും ലഭ്യമായിട്ടില്ലെന്ന് കേരള ദളിത് ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ടി പി ഭാസ്കരൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറാം ജനന വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിന് സമീപമുള്ള ഗാന്ധി പ്രതിമയ്ക്ക് സമീപം അംബേദ്കർ ചിത്രത്തിൽ പുഷ്പാർച്ച നടത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയിൽ എഴുതിയ തുല്യ സമത്വവും തുല്യ അവകാശവും ദളിതർക്ക് അന്യം നിന്നു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറാമത് ജന്മദിനം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളം സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായി മുന്നിലാണെങ്കിലും പട്ടിക വിഭാഗങ്ങൾ ഭരണ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ഇപ്പോഴും പിന്നണിയിൽ തന്നെയാണെന്നും ഇവ മാറ്റിയെടുത്താലേ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ വിഭാവനം ചെയ്ത ദളിത് വിമോചനം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്നും ഭാസ്കരൻ പറഞ്ഞു കെ ഡി എഫ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി ടി ജനാർദ്ദനൻ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു കെ വി സുബ്രഹ്മണ്യൻ എ ഹരിദാസൻ മാസ്റ്റർ പി പി കമല എ ടി ദാസൻ ടി ടി കണ്ടംകുട്ടി എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു പതിവ് പോലെ വിഷു കൈനീട്ടവുമായി ദേശീയ ബാലതരംഗം പ്രവർത്തകർ എത്തി വിഷു ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനി പി വാസു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദേശീയ ബാലതരംഗം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിഷു ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു പാവമണി റോഡ് കാനങ്ങോട് ആർക്കടിന് സമീപം സംഘടിപ്പിച്ച വിഷു കൈനീട്ടം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനി പി വാസു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കിടക്കിനവർത്തുന്ന പിന്നോട്ട് നടന്നു കൊണ്ട് കണ്ണു തുറക്കാതെ കണ്ട് ഈ കണി കാണണം എന്നാണ് അതിന്റെ പഴയ കാലത്തെ രക്ഷ ഇപ്പോഴും ഇതൊരു കാട്ടിക്കൂടലായി മാറുന്നു ഇപ്പോഴും നമ്മളെ ഈ താലത്തൊരു അരി മുതൽക്കുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരുക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് നെയ്യപ്പം പ്രധാനമാകാമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ആ നെയ്യപ്പം അടക്കം അതിനകത്ത് വെച്ച് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ വെച്ചും കണ്ട് അത് അലങ്കാര വസ്തുവായി മാറി ദേശീയ ബാലതരംഗം ജില്ലാ ചെയർമാൻ ജഗത്മേൻ ചന്ദ്രപുരി അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു 
ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ റോഷൻ ബാബു എരഞ്ഞിക്കൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അക്ഷത ഭാനുകുമാർ ഒ സ്നേഹരാജ് ശ്വേത എസ് കൃഷ്ണ ഒ സുരേഷ് ബാബു എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു പാരമ്പര്യമായ അറിവുകൾ കോർത്തിണക്കി ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് ഉപയുക്തമാകും വിധം ആയോധനകലയെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് കളരി ഗുരുക്കൾ ബാബു കൊളപ്പള്ളി കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോക്ലോർ പഠന വകുപ്പുമായി സഹകരിച്ചാണ് സ്വയരക്ഷാ കല സ്ത്രീ സുരക്ഷ എന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഇന്ന് വലിയൊരു സാമൂഹിക പ്രശ്നമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർത്തമാന കാലത്ത് സ്വയരക്ഷയുടെ പ്രസക്തി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമായി ആയോധനകലയിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിവിധ പഠന വകുപ്പുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പഠന കളരിയിലൂടെയും തുടർ പഠനങ്ങളിലൂടെയും മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർമാരെ കണ്ടെത്തും തുടർന്ന് ഇവരെ ഉപയോഗിച്ച് കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടം റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ അംഗങ്ങൾക്കും രാത്രികാലങ്ങളിൽ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വനിതാ ജീവനക്കാർ എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയർമാർ എന്നിവർക്കും പരിശീലനം നൽകും ഇവരിലൂടെയാണ് ഈ പദ്ധതി തുടർന്ന് വ്യാപിപ്പിക്കുക സ്വയരക്ഷാ കല സ്ത്രീ സുരക്ഷ എന്ന പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ആകർഷണം ഇതിലെ കൈപ്രയോഗങ്ങൾ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ് ചെറിയ ആയുധായ ചാൻവടി മർമ്മവടി എന്നിവയ്ക്ക് പകരം സ്ത്രീയുടെ കൈവശമുള്ള പേനയോ പെൻസിലോ ഉപയോഗിച്ച് ആത്മരക്ഷാർത്ഥം പ്രതികളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമെന്നും ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു ബൈക്ക് മോഷ്ടിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന സംഘത്തെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു തുടർച്ചയായി കിട്ടുന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊയിലാണ്ടി പോലീസ് നടത്തിയ ആസൂത്രിതമായ നീക്കത്തിലാണ് പല കേസുകളിലും പ്രതികളായ രണ്ടുപേരെ മോഷ്ടിച്ച ബൈക്ക് സഹിതം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് സിനിമാ കഥ പോലെ ബൈക്ക് മോഷണം ഹരമാക്കിയ രണ്ട് യുവാക്കൾ കൊയിലാണ്ടി പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി മോഷ്ടിച്ച ബൈക്കുകളിൽ കറങ്ങി മറ്റു ബൈക്കുകൾ മോഷ്ടിക്കലാണ് ഇവരുടെ പതിവ് ശൈലി കൊയിലാണ്ടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരങ്ങളിൽ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്ത് ജോലിക്ക് പോകുന്നവരുടെ വാഹനങ്ങൾ നോക്കിവെക്കുകയും തുടർന്ന് മോഷണം നടത്തുകയുമാണ് പതിവ് കോഴിക്കോട് കുന്നത്ര സ്വദേശി വിഷ്ണു പ്രിൻസ് എന്നിവരെയാണ് കൊയിലാണ്ടി പോലീസ് പിടികൂടിയത് നിരവധി ബൈക്കുകൾ മോഷണം പോയതായി പോലീസിനും നേരത്തെ പരാതി ലഭിച്ചിരുന്നു മോഷ്ടിച്ച ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ പോലീസ് വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടയിലാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത് പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ മോഷണം നടത്തിയതായും മോഷ്ടിച്ച ബൈക്കുകൾ മറച്ചുവിറ്റതായും പറഞ്ഞു ഇരുവരും മറ്റു കേസുകളിലും പ്രതികളാണ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ഇവരെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു കലിക്കൽ സ്വരലയം ഓർക്കസ്ട്രയുടെ എട്ടാം വാർഷികാഘോഷം കോഴിക്കോട് ടൗൺ ഹാളിൽ നടന്നു സംഗീത സംവിധായകൻ കൈതപ്രം വിശ്വനാഥനെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു മേയർ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തുടർന്ന് കണിക്കൊന്ന എന്ന പേരിൽ ഗാനമേളയും നടന്നു സ്വരലയം ഓർക്കസ്ട്രയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് കണിക്കൊന്ന എന്ന പേരിൽ ഗാനമേള വിഷുത്തല എന്ന് അവതരിപ്പിച്ചത് എട്ടാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ടി ശ്രീകല സുർജിത് അനഗ വി എം അജിത് നാരായണൻ രാജേന്ദ്രൻ ഗോകുൽ സജാദ് എന്നിവർ പാട്ടുകൾ പാടി രജീഷ് സജി എന്നിവർ കീബോർഡിലും സോമൻ ശശിഷ എന്നിവർ ഗിറ്റാറിലും സന്തോഷ് തബരയിലും പീതാംബരൻ രഥംപാടിലും അഭിജിത് ഫ്ലൂട്ടിലും ഉദയൻ ഡ്രംസിലും പരിപാടിയിൽ അണിനിരുന്നു സംഗീത സംവിധായകൻ കൈതപ്പണം വിശ്വനാഥനെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ മേയർ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിനീഷ് വിദ്യാധരൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു സ്വരലയം സുർജിത് രാജേന്ദ്രൻ ചന്ദ്രഹാസൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക വിലാസം ഡബ്ല്യൂ കോഴിക്കോട് ജെല്ലിമിഠായി കഴിച്ച നാലു വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു അമ്മ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ മൊഫ്യൂസൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ കടകളിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ പരിശോധന നിക്ഷേപവും സംരംഭവും നടത്താൻ കേരളത്തിലെത്തുന്നവർക്ക് നിയമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്റർ സെന്ററിന് ഊരാളുങ്കൽ സൈബർ പാർക്കിൽ തുടക്കം സി പി ഐ എമ്മിന് അഴിമതി പണം ചുരത്തുന്ന കറവപ്പശുവാണ് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ടി സിദ്ദിഖ് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിന് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസ് മാർച്ച് ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം Astro Mims, Calicut and Cortico, we will treat you.